हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू लॉकिंग गुरु आज हम हमारे सॉलिड स्टेट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लेटिस के बारे में तो क्रिस्टल लेटिस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट सेल क्या होती है तो यूनिट सेल होती है द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ स्पेस लेटिस विच वेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एंड फॉर्म क्रिस्टल लेटिस यानी कोई भी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट किसी भी स्पेस लेटिस में जो बार बार रिपीट होगी और फॉर्म करेगी क्रिस्टल लेटिस नहीं क्लियर हुआ होगा ढंग से अब समझिए एग्जांपल से अगर आप कोई भी वॉल की मेकिंग कर रहे हैं कोई भी दीवार बनाते हैं तो क्या करते हैं एक ईट लेते हैं फिर ईटों को अरेंज करते हैं वो जो ईट है जिनको आप अरेंज कर रहे हो वो है आपकी यूनिट सेल और उन ईटों को अरेंज करके जो दीवार बनेगी वो है आपकी क्रिस्टल लेटिस तो पता चला क्रिस्टल लेटिस क्या है आपकी जो दीवार है आपकी वॉल जो है वो क्रिस्टल लेटिस है और जो आपकी ईट है वो है आपकी यूनिट सेल अब हमारा क्रिस्टल लेटिस है क्रिस्टल लेटिस में हमारे लेटिस पॉइंट भी होंगे तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने रहती है कि लेटिस पॉइंट होते क्या है तो जरा ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत बेसिक क्लियर करता है आपका ईच लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी हर एक जो लेटिस पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे एटम होंगे आयन होंगे या फिर मॉलिक्यूल होंगे यानी अगर मैं आपका कोई भी क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूं ध्यान से देखिए मैं यहां पर आपका एक क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूं जो कि क्यूब शेप में है तो इसके हर एक पॉइंट पर हर एक कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट है और ये जो एटम्स है यही आपका होते हैं लेटिस पॉइंट यानी लेटिस पॉइंट और कुछ नहीं है आपके जो भी क्रिस्टल है यानी क्रिस्टल लेटिस है उसमें जो कॉर्नर्स पर अरेंज है या मतलब उसमें जितने भी एटम्स अरेंज होंगे या आयन या मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे वो ही आपके लेटिस पॉइंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं तो जरा ध्यान से देखिए यूनिट सेल दो तरह की होती है प्रिमेटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल सबसे पहले प्रिमेटिव यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल्स वो यूनिट सेल्स होती है जिनमें कोई भी क्यूब है या कोई भी स्ट्रक्चर है उसके कॉर्नर्स पर सिर्फ लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे यानी लेटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे यानी एटम्स ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन प्रोमेटिव यूनिट सेल्स की तो नॉन प्रोमेटिव यूनिट सेल्स दो तरह के होते हैं बीसीसी एंड एफ सी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफ का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो सबसे पहले बीसीसी स्टार्ट करते हैं नाम से ही पता पड़ रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यानी इसमें एट लेटिस पॉइंट आपके कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे क्योंकि बिना कॉर्नर पे लेटिस पॉइंट प्रेजेंट हुए क्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता तो सबसे पहले एट लेटिस पॉइंट तो प्रेजेंट होंगे ये तो कॉमन है उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी एक लेटिस पॉइंट बॉडी में भी प्रेजेंट होगा बॉडी में यानी सेंटर में किसी भी क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होगा नेक्स्ट है हमारा FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफ में भी सबसे पहले एटम्स तो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे क्यों एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारा क्यूब लेटिस फॉर्म ही नहीं होगा यानी हमारा क्यूब बनेगा ही नहीं तो अब नाम से हम देख रहे हैं एफ सी सी यानी फेस सेंटर्ड यानी हर एक फेस पर एक एक एटम प्रेजेंट होगा ओवरऑल कितने फेस होंगे सिक्स फेसेस होंगे तो सिक्स फेसेस पे सिक्स एटम्स प्रेजेंट होंगे यानी सिक्स लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से एफ में एट लेटिस पॉइंट कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे और सिक्स लेटिस पॉइंट फेस पर प्रेजेंट होंगे याद रखें हर एक फेस पर एक ही लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा और ओवरऑल सिक्स फेसेस है यानी सिक्स लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट के बारे में हर एक जो आपका यूनिट सेल है उनमें कितने कितने लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले हम प्रिमेटिव यूनिट सेल की बात करेंगे तो प्रिमेटिव यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं और हम कोई भी क्यूब लेते हैं अगर ये हमारा एक क्यूब है इस पर हमारा ये एटम प्रेजेंट है ठीक है तो अगर इस क्यूब से कोई दूसरा क्यूब भी जुड़ रहा होगा तो हमारा एटम कितने पार्ट में डिवाइड हो गया दो पार्ट में अगर उस तरफ भी दो क्यूब प्रेजेंट होंगे तो हमारा एटम कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और सेम इस इन दो ब्लॉक के ऊपर और दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं तो हमारा एटम ओवरऑल कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा एट पार्ट्स में यानी हमारा प्रिमेटिव यूनिट सेल्स में जो हमारा लेटिस पॉइंट है 
वो डिवाइड होता है वन बाई एट पार्ट में तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट की बात करूं तो टोटल हमारे लेटेस्ट पॉइंट होते हैं एट और वो डिवाइड होते हैं वन बाय एट पार्ट में यानी टोटल लेटेस्ट पॉइंट अगर हम बोले प्रिमेटिव यूनिट सेल में तो कितने होंगे वन सेम अगर मैं बीसीसी की बात करता हूं तो बीसीसी में जो आपके एट कॉर्नर पे रखे हुए हैं आपके लेटेस्ट पॉइंट वो तो वन बाय एट इंटू एट ही होगा क्योंकि आठ हो गए आठ हो वन बाय एट पार्ट में डिवाइड होंगे लेकिन प्लस साथ में एक एटम आपका एक लेटेस्ट पॉइंट आपका कहां पर प्रेजेंट होगा सेंटर में तो ओवरऑल आपके पास कितने वो बन गए लेटेस्ट पॉइंट यहां से वन आया वन प्लस वन टू यानी बीसीसी में आपके कितने लेटेस्ट पॉइंट होते हैं टू लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट होंगे अब अगर मैं बात करता हूं एफसीसी की तो एफसीसी में जरा ध्यान से देखिए अगर ये आपका एक फेस है तो फेस पे अगर आपने एक स्पेयर रखा है एक एटम रखा है एक बॉल रखी है तो उसको जब आप एंटर एंटर करोगे तो इस बॉल में हाफ पोर्शन इधर रहेगा हाफ पोर्शन उधर रहेगा यानी आपका एटम ओवरऑल कितने पार्ट में डिवाइड होगा टू पार्ट में यानी हाफ एटम उस तरफ रहेगा और हाफ एटम इस तरफ यानी फेस पर एटम कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं टू पार्ट में तो सबसे पहले एट लेटेस्ट के लिए यहां पर वन बाय एट इंटू एट होगा प्लस अगर मैं फेस की बात करूं तो ओवरऑल फेसेस कितने सिक्स लेकिन अगर मैं उनके डिवीजन की बात करूं तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है हर एक लेटेस्ट पॉइंट दो पार्ट में तो अब अगर यहां कैंसल आउट करें तो थ्री और यहां वन यानी ओवरऑल आपके कितने लेटेस्ट पॉइंट हो गए फोर लेटेस्ट पॉइंट हो गए यानी एफ में ओवरऑल आपके कितने लेटेस्ट पॉइंट होते हैं फोर लेटेस्ट पॉइंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है अच्छा एक चीज और याद रखनी है एफसीसी का एक और कॉमन नेम होता है जिसको आप बोलते हैं सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैटिंग तो अगर आपको एफसीसी की जगह सीसीपी वर्ड भी यूज किया हुआ है तो आपको याद रखना है एफसीसी और सीसीपी जो है वो सेम होता है और उनमें ओवरऑल लेटिस पॉइंट कितने होंगे फोर लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे अब क्रिस्टल लेटिस से यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों में आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ क्यूबिक सॉलिड है टू डिफरेंट एटम्स पी एंड क्यू यानी आपके पास एक क्यूबिक सॉलिड है जिसमें आपके पास दो डिफरेंट एटम्स हैं पी एंड क्यू एटम पी जो है वो प्रेजेंट है एट कॉर्नर्स यानी पी एटम प्रेजेंट कहां पर है कॉर्नर्स पर कॉर्नर्स पे ओवरऑल कितने कॉर्नर्स होते हैं आठ यानी आठ एटम्स प्रेजेंट होंगे और क्यू जो है एटम वो प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द क्यूब यानी क्यूब के सेंटर में तो क्यूब के सेंटर में कितना एटम प्रेजेंट होगा एक प्रेजेंट होगा अब जरा ध्यान से देखिए अगर मैंने कॉर्नर्स की बात की है तो कॉर्नर्स पे आठ एटम है और हर एक एटम कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा वन बाय एट में तो टोटल एटम कितना है वन सेम क्यू में वन है लेकिन सेंटर में सेंटर में एटम डिवाइड होते ही नहीं है तो यहां पर क्या है वन का वन ही रहेगा तो इसका मतलब पी भी हमारा वन हो गया और क्यू भी हमारा वन हो गया तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा पी वन Q1 जिसको हम लिख सकते हैं पी क्यू तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे क्यूबिक सॉलिड का वो बनेगा हमारा पी क्यू हमसे फॉर्मूला पूछा था यूनिट सेल का और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी यानी कोई भी आपका कंपाउंड है वो आपका दो एलिमेंट्स का मिलके बना हुआ है ए एंड बी जिसमें एटम ए जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर तो कितने होंगे कॉर्नर्स पे एटम एट होंगे एज वेल एज फेस सेंटर्स यानी कॉर्नर्स के साथ साथ वो फेस सेंटर के एटम्स को भी ऑक्यूपाई कर रहा है तो फेस पर ओवरऑल एटम कितने होंगे सिक्स फेसेस हैं यानी सिक्स एटम्स होंगे अगर हम बात करें वेयर एज एटम बी एटम बी की अगर बात करें तो एटम बी ऑक्यूपाई कर रहा है एज सेंटर यानी एज सेंटर एजेस कितनी होती है ओवरऑल ट्वेल्व एजेस होती है किसी भी क्यूब में तो एजिज हो गई हमारी 12 और एज वेल एज बॉडी सेंटर यानी बॉडी सेंटर यानी बॉडी पर आएगा आपका एक एटम यानी वन ओवरऑल अब जरा ध्यान से देखिए जो एटम कॉर्नर्स पे है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा वन बाय एट पार्ट में और जो एटम फेस पर है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा था देखिए अभी फेस था हाफ एटम इधर हाफ एटम उधर यानी वन बाय टू पार्ट में डिवाइड हो रहा था यानी हाफ में डिवाइड हो रहा था सेम अगर मैं एज की बात करता हूं तो अगर आपके पास कोई भी एक एज है ये हमारी एज होती है तो किसी भी एज में अगर आप किसी भी एटम को रखेंगे तो वो इधर आएगा 
इधर आएगा इसके ऊपर एक और वो रखेंगे तो इधर और इधर यानी ओवरऑल चार पार्ट में डिवाइड होगा तो एस सेंटर में जो आपका एटम होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है वन बाय फोर पार्ट में तो ये वन बाय फोर हो गया है अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होता है वो डिवाइड नहीं होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है तो अगर मैं इधर इसे सोल्व आउट करूं तो वन एट और एट कैंसल आउट हुआ वन सिक्स और टू कैंसल आउट हुआ थ्री यानी वन प्लस थ्री बी में इधर बात करूं तो फोर वन सा फोर फोर थ्री सा ट्वेल्व यानी इधर थ्री और इधर प्लस वन यानी ए के पास ओवरऑल कितने आइटम है फोर और बी के पास भी ओवरऑल फोर है यानी फिर से आपका फॉर्मूला क्या होगा ए फोर बी फोर यानी ए बी फोर फोर कैंसल आउट हो जाएगा दोनों में यानी फिर से आपके कंपाउंड में क्या फॉर्मूला होगा आपके यानी आपके यूनिट सेल का क्या फॉर्मूला होगा ए बी फॉर्मूला होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्री एटम्स पी क्यू आर क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक सॉलिड लेटिस यानी आपके तीन एटम्स पी क्यू आर जो है वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं किसमें क्यूबिक लेटिस में जिसमें पी एटम्स जो है वो कहां पर प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर तो P प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे तो P कितने होंगे ओवरऑल एट कॉर्नर्स यानी एट एटम्स होंगे Q एटम्स एट बॉडी सेंटर यानी Q बॉडी के सेंटर में है तो एक ही होगा और अगर हम R की बात करें तो R एटम्स एट फेस सेंटर सिक्स फेसेस है हर एक फेस पे एक एक एटम होगा यानी सिक्स एटम्स हो गए अब जरा फिर से ध्यान से देखिए कॉर्नर पे कितने पार्ट में डिवाइड होता है हर एक एटम वन बाय एट बॉडी सेंटर में एटम डिवाइड नहीं होता है और अगर हम बात करें फेस की तो फेस पर एक एटम वन बाई टू पार्ट में डिवाइड होता है यानी पी के लिए आएगा वन क्यू के लिए वन और आर के लिए थ्री यानी यहां पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा पी क्यू आर थ्री इजी था इजिली क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी भी है अगर ध्यान से समझा जाए तो और इसी के साथ हमारे ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे वन डायमेंशन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में बात करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए